Ukrayna krizi NATO'nun Rusya'ya doğru genişlemesi nedeninin bir sonucudur. Ama aynı zamanda NATO genişlemesini durdurma özelliğiyle de yeni dünya düzeninin inşası bakımından da bir başlangıçtır. Amerikan Hegemonyası'nın sonu isimli kitabında da vurguladığım gibi yeni bir dünya kuruluyor. Bu yeni dünyanın beş büyük merkezi var. Amerika'nın, Çin'in, Avrupa Birliği'nin, Rusya'nın ve Hindistan'ın oluşturduğu beş büyük merkez. Bu beş merkezin kendi aralarında ittifakları ya da kendi arasındaki rekabetleri nasıl bir yeni dünya düzeninin inşa edileceğini ortaya çıkaracak. İşte Ukrayna krizi de esas olarak nasıl bir yeni dünya düzeninin kurulacağının çarpışmasıdır aynı zamanda. Bu sürecin kritik istasyonlarından biri aslında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ünlü 2007 tarihli Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı ve emperyalist Amerika'yı sert bir şekilde uyardığı o konuşmadır. Putin o ünlü konuşmasında tek kutuplu dünyayı tek güç merkezi, tek efendi, tek egemen diye tanımlamış ve Amerika'ya tek kutuplu dünya kabul edilemez resti çekmişti. Putin ayrıca verilen sözlere rağmen NATO'nun genişlemesinin ortak güvenliği tehdit ettiği uyarısını da yapmıştı. Ayrıca alım gücü paritesine göre Çin ve Hindistan'ın milli gelirinin Amerika'nın milli gelirini, o zaman dört ülkeden oluşan biricin e, üyelerinin toplam milli gelirinin de Avrupa Birliği'nin milli gelirini geçtiğini söylemişti Putin ve makasın daha da açılacağını, küresel büyüme merkezlerinin kaçınılmaz olarak siyasi nüfuza dönüşeceğini, bunun da çok kutupluluğu güçlendireceğini belirtmişti. Tam da öyle oldu. Hem bu makaslar açıldı hem de çok kutupluluk e, ortaya çıktı ve güçlendi. Bugün de buradayız. Ve şunu da belirtelim ee, özel bir not olarak 2007 tarihli bu konuşma Şubat 12 Şubat tarihli bu konuşma bir gün sonra Türk Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde e, tam metin halinde yer almıştı 15 Şubat e, 2007 tarihinde ve ardından ilginçtir bununla doğrudan ilgilidir değildir tartışmasına girmeden e, söylüyorum. Birkaç ay içinde Türkiye'de bir sürü olay oldu ve hemen Mart ayında sözde Ümraniye'de Ergenekon örgütüne ait olduğu iddia edilerek bir takım el bombaları bulundu ve ardından da Türk ordusuna Amerika'nın desteklediği FETÖ kumpasları başlamış oldu. Belki Putin'in bu konuşmasının tam metnini Türk Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlamasıyla birlikte o süreci yeniden yorumlamakta, yeniden değerlendirmekte fayda olabilir. Bugüne dönersek. Geçen hafta önemli bir görüşme Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Amerikan Devlet Başkanı Joe Biden arasındaydı ve Ukrayna krizi merkezli bir görüşmeydi bu. O görüşmenin bugün incelediğimiz konu bakımından önemi şuydu. Xi Jinping Joe Biden'a bir çağrı yaptı ve dedi ki Çin ile Amerika uluslararası sorumlulukları üstlenmeli ve dünya barışı için çaba göstermeli. Bu açıkça Çin'in Amerika'ya artık sen dünyayı tek başına yönetemezsin mesajı anlamına gelmekteydi. Bunun Amerikan devlet aygıtı tarafından da böyle anlaşıldığı açık. Nitekim o mesajın ardından Joe Biden yeni bir dünya düzeninin kurulacağına işaret etti ve biz buna önderlik etmeliyiz dedi. O düzene kim nasıl önderlik edecek göreceğiz ve tartışacağız. Ancak düzenin sahibinin Bugün o düzenin değişmekte olduğunu kabullenmesi ve yeni bir düzenin kurulacak olduğunu belirtmesi çok çok önemlidir. Bu Amerika yenilmez hayali içindeki Türkiye ve dünya Amerikancılarının gözünün açılabilme olasılığı nedeniyle bile çok çok önemlidir. Biden yeni dünya düzenine özgür dünyayı birleştirerek önderlik edebileceklerini belirtiyor. Özgür dünya dediği kim? Bugün Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatına tepki olarak başta Dostoyevski ve Tolstoy gibi dünya uygarlığına katkısı olan büyük romancıları sırf Rus diye yasaklayan Avrupa ırkçılığını kastediyor tabii ki. Fakat Avrupa'nın da Biden'ın yeni dünya düzenine önderlik edebilmesine e, ittifak olabileceği de kuşkulu. Şöyle ki 5 merkezden biri olan Avrupa Birliği'nin yeni dünya düzeninin inşasında eskisi gibi Amerika'nın bir sözünü iki etmeyen usul usulünde bir müttefiklik ilişkisini sürdüreceği e, soru işaretli böyle hareket etmeyeceği görülüyor. Özellikle Almanya Fransa ikilisinin her ne kadar şimdi Ukrayna krizi nedeniyle kısmen kesintiye uğrasa da Amerika'dan stratejik özel olma hedefini sürdürdüğü biliniyor. İki ülke o eğilimi aslında Amerika'nın enerji yaptırımlarına katılmayarak ve şirketlerini Rusya pazarından çekmeyerek de bugün bir şekilde yine gösteriyorlar. Yer yandan Washington'un Çin'e karşı stratejisini eklemleyebilmek için Asya Pasifik stratejisinin adını bile 
onun için Hint Pasifik stratejisine dönüştürdüğü, Kuat ittifakına dahil ettiği Hindistan, o bile Amerika ile birlikte hareket edeceğinin kesin işaretlerini vermiş değil. Nitekim Hindistan'da Amerikan baskısına rağmen Rusya'ya yaptırımlara katılmadı. Dahası Rusya ile yeni enerji tedarik anlaşması yaptı ve hatta Batı'nın boşalttığı alanlarda şirketleriyle Rus pazarında varlık göstermeyi hedeflediğini ortaya koymuş oldu. Görülüyor ki yeni dünya düzeninin inşasının iki öncüsü Çin ve Amerika olacak. Diğer bir, mer- diğer bir merkez olarak Avrupa Birliği, bir merkez olarak Rusya ve bir merkez olarak da Hindistan var ve bu üç merkezin alacağı pozisyon yönü bir ölçüde belirgenleşen düzen inşasının kapsamını tayin edecek. Her halükarda uzun vadede Amerika'nın neoliberal kapitalist dünya düzeninin yerine kamuculuğun öne çıktığı ve doların saltanatının son bulduğu bir, iktis- bir iktisadi ortam ortaya çıkacak, bir iktisadi ortam yerini alacak.